மிர்ச்சி <laughs> 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 எல்லாருக்கும் <laughs> 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 எல்லாருக்கும் <laughs> 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 அண்ட் ப்ரோ நீங்கள் சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஸ்டேஜில் தனுஷையும் சிம்புவையும் ஒன்றா நிற்க வச்சு ஆங்கரிங் பண்ணி ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து நீங்கள் பேசும்போது அப்போ அவங்க என்ன சொன்னாங்க நாங்கள் ரியல் லைஃப்லேயே ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு வந்து தனுஷ் பிடிக்குமா சிம்பு பிடிக்குமா இல்லை பிரதமர் ரெண்டு பேருமே தெரியும் நல்லா நீங்கள் மரணமட்டை எழுதியிருந்தீங்களா சிம்பு சார் சாங் ஆமாம் மரணமட்டைன்ற பாட்டு எதுனா எழுதுனா எஸ்டிஆர் மியூசிக் ஓவியா பாடியிருந்தாங்க அந்த படம் பேர் வந்து நைன்டி எம்எல் அந்த படம் பேர் அந்த படத்தில் அஞ்சு பாட்டு நம்ம தான் எழுதுகிறோம் எஸ்டிஆர் அவருக்கு வந்து அந்த ஃபஸ்ட்டு பாட்டு சிம்பு சாருக்கு பிடிச்சிருந்தது அது ஒரு செகண்ட் பாட்டு கூப்பிட்டு இருந்தார் அப்புறம் அப்போது அது வரைக்கும் போகும்போது ரெண்டாவது பாட்டு வரைக்கும் சார் சார்னு இருந்தது மூணாவது பாட்டெலாம் போகும்போது நான் எப்படின்னா எப்படி பண்ணலாம் ஏய் அப்படி வேணாடா எப்படி பண்ணலான்டா அது கூட இருக்கும் ப்ரோ இப்படி மாற்றுங்க அது அப்படி பண்ணிவிடுங்க அப்படின்றது மூணாவது பாட்டுக்கு அப்புறம் உண்மையிலே ஒரு பிரதர் அப்படின்ற ஒரு ஃபீல்டில் பேச ஆரம்பித்து நல்லா ஒரு கம்ஃபர்ட் வந்து தனுஷ் சார் வந்து மிர்ச்சி ஸ்டுடியோஸில் வரும்போது நிறைய தடவை பார்த்துருக்கோம் அப்புறம் சௌந்தர்யா மேம் சொன்னாங்கன்னு சொல்லிட்டு விஏபி டூவில் ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு ரோல் தான் பண்ணியிருந்தேன் அந்த சின்ன ரோல் பண்ணும்போது தனுஷ் சாரை மீட் பண்ணுறதுக்கான சான்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ ரெண்டு பேர்ட்டையும் ஸோ ரெண்டு பேர்ட்டையும் பேசியிருக்கேன் ரெண்டு பேரையும் நல்லா தெரியும் அவங்க ரெண்டு பேரும் உண்மையிலே ஸ்டேஜில் எப்படி இருக்காங்களோ அப்படி தாங்க வெளியவும் பேசுகிறாங்க நான் பக்கத்துலேருந்து பார்த்துருக்கேன் பேக் ஸ்டேஜில் அவங்க பேசி பார்த்துருக்கேன் அவங்களாம் நான் ஜாலியாக தான் இருக்காங்க வரும் <laughs> 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 அந்த அளவுக்கு ஸ்போர்ட்டிவ் கேர்ள் அவங்க ஓகே தல நீ எத்தனை பேர் கிட்ட இதுவரைக்கும் ப்ரோபோஸ் பண்ணிருப்பீங்க அது நான் காலேஜ் படிக்கும்போது ஒரு ரெண்டு மூணு பேரை ப்ரோபோஸ் பண்ணிருக்கேங்க சும்மா அதுல எல்லா ஜாலியா எப்படினா நான் கூப்டேன் ஏ சின்சியரா நான் லவ் பண்றேன்னே போ எப்ப பார்த்தால இப்படியே காமெடி பண்ணிட்டே அப்படி போய்ட்டாங்க சோ அவங்க சொன்னது எனக்கு ஹர்ட் ஆகல சரி நான் கூட நினைச்சா வீட்டு போய் மெசேஜ் போய் நிஜமா தான் சொன்னியா அப்படி கேட்பாங்க நினைச்சேன் பட் அவங்க கேக்கல இப்போ அவங்க இப்போ அப்படி தான ப்ரோ ஒரு ஸ்டேஜ் வரைக்கும் தான் ப்ரோ ஒரு விஷயத்தை ட்ரை பண்ண முடியும் வரலன்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் விட்ட சரி நம்மளையே பார்த்து யாருக்காவது பிடிச்சி டே இவ்வளவு நல்லா பையனா இருக்கேடா வந்தாங்கன்னா அவங்க அவங்க பின்னாடி நம்ம லைஃப் கண்டினியூ பண்ணலாம் முடிவு பண்ணிட்டேன் கம்மியா சொன்னீங்க அண்ட் விசிறி படத்தோட அந்த கம்போசிங் பண்ணிருக்கீங்க இல்லையா விசிறி கவர் ஒண்ணு பண்ணிருக்கீங்க சோ அது கொஞ்சம் பெர்ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க எதுவரை போகலாம் என்று நீ சொல்ல வேண்டும் என்றுதான் விடாமல் கேட்கிறேன் முத்துராசர்ந்தான் எல்லாத்தையும் கத்து கொடுக்கறது அவர் கூட தான் இருக்கேன் எட்டு வருஷமா இந்தியன் நிறைய படங்கள் அவர் கூட ஒர்க் பண்ணிருக்கேன்
இப்போ நீங்கள் சொல்லுங்கள் நடிகர் சங்கம்லாம் வந்து ஸ்ட்ரைக் பண்ணுறாங்கள்ல ஸோ இதை பற்றி உங்கள் ஒப்பீனியன் இல்லைங்க அதில் ஒரு ஒரு விஷயம் வந்து நடந்திருக்கு இப்போ என்னென்னா தேட்டர்லாம் வந்து பழைய படங்கள் மட்டும்தான் போயிட்டுருக்கு அப்படின்னு நடுவில் கொஞ்சம் தேட்டர் க்ளோஸ் பண்ணாங்கல்ல க்ளோஸ் பண்ணாங்க அப்புறம் பழைய படங்கள் மட்டும் இப்போ போயிட்டுருக்குறதுனால க்ரௌடு வர்றது ரொம்ப ரொம்ப கம்மி ஆயிடுச்சு ஸோ இந்த கேப்பில் என்ன ஆயிருக்குன்னா ஒரு கொம்பன் சிம் கார்டு ஒன்று வந்திருக்குல்ல எல்லாருக்கும் நெட்டு இலவசமாக பயங்கர ஃப்ரீயாக கொடுக்குறாங்கல்ல ஸோ இதுக்கு முன்னாடி இன்டர்நெட் யூஸ் பண்ணாதவங்க நெட்டு கன்சியூம் பண்ணாதவங்க ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்மில் நிறைய விஷயத்தை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணாதவங்க தேட்டரில் புது படம் வரலான்றதுனால அதை பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ அந்த க்ரௌடும் இப்படியே பழகிடுச்சுன்னா இது தொடர்ந்து இன்னும் கொஞ்சம் நாள் போச்சுன்னா தேட்டருக்கு வர்ற க்ரௌடு கம்மி ஆகிடுமோ அப்படின்ற ஒரு பயம் எனக்கு இருந்தது ஏன்னா ஒரு ஒரு அஞ்சு நாள் இல்லைனா ஐயோ இல்லையன்னு இருக்கும் ஆறாவது நாள் தேட்டர் திறந்துட்டாங்கன்னா அஞ்சு நாள் தேட்டருக்கே போக முடியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் பார்க்கணும் இருக்கும் ரொம்ப நாள் இப்படியே போயிடுச்சுன்னா சரி பழகிடுச்சோ அப்படின்ற ஃபீலிங் வந்துடக்கூடாதுன்ற ஒரே ஒரு பயம் மட்டும் இருக்கு ஓகே பிரதர் அந்த பாட்டு அப்படியே கொஞ்சம் பாடி காமிச்சிருங்க ஓம் கைய பிடிச்ச கிட்ட நெஞ்ச நிமித்து கிட்ட காதல் போதையில அலையணும் உன்ன நெஞ்சில் இறக்கி வச்சு மனசு விரிச்சு கிட்டு காத்து சிறகடிச்சு பறக்கணும் நீ பிறந்தத கொண்டாடி மகிழணும் நீ சிரிப்பத கண்ணார ரசிக்கணும் நம்ம காதல நெஞ்சார சுமக்கணும் அது வாழ்வு முடியும் வர நினைக்கணும் நம்ம கனவெல்லாம் ஐயாலும் படிக்கணும் சரி ஓகே அண்ட் சுவாதி நீங்க சொல்லுங்க இப்ப வந்துட்டு யூடியூப் சேனல்ஸில் இதெல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருந்தீங்களா அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எது ஈஸி நடிக்கிறது ஈஸியாக இருக்கா அது ஈஸியாக இருக்கா அவங்களுக்கு ஆக்டிங் வைஸ் எல்லாமே ஒன்று தான் மூவிஸ் வந்து ஒரு பிக்கர் ஸ்கேல் ஒரு பெரிய ஹீரோ ஹீரோயின் பெ ஒரு பெரிய க்ரூ இருக்கும் இங்கே வந்து ஒரு சின்ன டீம் பட் கம்ஃபர்டபுள் அப்படின்னா இந்த மாதிரி டீம் தான் ஏன்னா ஒரு ஃப்ரெண்ட்லி அட்மாஸ்பியரில் நம்ம ஷூட் பண்ணுவோம் படங்கிறது ஏன்னோ நமக்கு டைரக்டர் நம்ம இப்போ பட்டிங்காக இருக்கிறதுனால இப்போ மிஷ்கின் சார்லாம் பார்க்கும் போதே எனக்கு ஒரு பயம் வந்துடும் பட் அவங்க என்ன கம்ஃபர்டபுளாக வச்சுப்பாங்க அது வேறு விஷயம் பட் ஒரு ஃப்ரெண்ட்லி அட்மாஸ்பியர் இருக்கிறது வந்து இந்த மாதிரி டீம் தான் குணா நீங்கள் சொல்லுங்கள் ஷூட்டிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒரு கேரவான் கேட்டிருப்பாரு ஆப்பிள் ஜூஸ் கேட்டிருப்பாரு ஸோ இதெல்லாம் தாண்டி வேற என்ன மாதிரியான ஷூட்டிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் ஜாலியாக இருந்தது போலீஸ் வருவாங்களா போலீஸ்க்கு பயந்தே நாங்கள் ஷூட் பண்ணிட்டு இருந்தோம் பெர்மிஷன் இல்லாமல் ஐயோ வந்துருவாங்களே இது வந்துருவாங்களா அதுக்கு ஒன்று ஒரு ஆள் செட் பண்ணி ரோட்டு முக்கில் நீ அங்கேருந்து வந்தாங்கன்னா எங்கள் கிட்டே சொல் அது ஒரு ஃபோன் கால் பண்ணி நாங்கள் எல்லாம் பேக்கப் பண்ணி ரொம்ப கேஷுவலாக பிஹேவ் பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்ற மாதிரி தான் செட் பண்ணி ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தோம் அப்புறம் லைக் யாருக்கும் ஒரு இது வேணும் அது வேணும்னு டிமாண்ட் பண்ணல எல்லாருமே ரொம்ப அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக ஒர்க் பண்ணாங்க அண்ட் மோர் ஓவர் நான் மியூசிக் சைடில் இருந்தனால நமக்கு இந்த ஷூட்டிங் பற்றி ஒன்றும் தெரியாது பட் இந்த ஷூட்டிங் மூலயமா நான் ஒரு ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜராக எடுத்துருக்கேன் எப்போவுமே வந்து உங்களுக்கும் ஷாவுக்கும் உண்டான கெமிஸ்ட்ரி தான் பயங்கரமாக ஒரு கவுண்ட் ஆகிட்டு இருக்கும் அந்த கெமிஸ்ட்ரி நல்லா இருக்கும் இந்த கெமிஸ்ட்ரி எப்படி இருக்கு நமக்கு என்னன்னா பசங்களோட ஈஸியா கெமிஸ்ட்ரி ஒர்க் அவுட் ஆகிடும் பொண்ணுங்களும் பசங்க மாதிரியே ஜாலியாக பயங்க பொண்ணுங்களும் ஜாலியாக பேசுற பொண்ணுங்க இருப்பாங்கல்ல அவங்களோட ஒர்க் அவுட் ஆகிடும் புதுசாக யாருனா நம்ம அதே பேட்டில் தான் பேசுவோம் அதில் எப்படி நீங்கள் நார்மலாக பையன் உங்ககிட்ட பேசுமா எப்படி பேசுறேன் நார்மலாக தானே பேசுகிறேன் அப்படி தான் இவங்க கிட்டையும் பேசினேன் ஆனால் இவங்க ரெஸ்பான்ஸ் ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி தான் இருந்தது காரில் உட்காந்தாங்க ஹலோ நான் தான் முடிச்சு வச்சேன் ஆ எப்படின்னாங்க இது எப்படி எடுத்துக்கிறது அவங்க பேச தயங்கப்பட்டாங்கன்னா இன்னும் நிறைய பேர் பேசலாம் எதுக்கு இவனாக வந்து பேசுகிறான்னு நினச்சிப்பாங்க ஒன்றும் தெரியல அப்புறம் போய் கேட்டேன் இவர்கிட்ட விடுங்க ப்ரோ ரெடி ஆகுங்க ப்ரோ ஷூட்டிங் போகும் ப்ரோ டைம் ஆகுது ப்ரோ அப்புறம் இங்கே போய் சேஞ்ச்லாம் பண்ணுறதுக்கு ஏன்னா பீச்சில் எடுக்கணும்ல சேஞ்ச் பண்ணிட்டு வந்து பதினஞ்சு திருப்பி வந்தாங்க ஆ போகலாம் போகலாம் அப்படின்னாங்க இப்படியே தான் இருந்தாங்க ஃபஸ்ட் ஸ்டார்டிங்கில் அதுக்கப்புறம் ஒரு பைக்கில் போகிற மாதிரி ஒரு சீக்வன்ஸ் வந்தது அதில் எங்கே நான் உட்காட்டுமாங்க அப்படின்னு ஆ உட்காருங்க அப்படி நான் உட்காந்துக்கிறோம் கொஞ்சம் பார்த்து உட்காருங்க எனக்கு ஓட்ட தெரியாது அப்படின்னாங்க ஏங்க என்னங்க சொல்கிறீங்க ஓட்ட தெரியாதுனா நீங்கள் பின்னாடி உட்காந்துங்க நான் ஓட்டுறேன் இது மாற்றிக்க சொல்லாமல் ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லைன்னு எனக்கு சுத்தமாக வராது கொஞ்சம் நல்லாவே உட்காருங்க இப்படியே தான் இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த இப்போ ஒரு பத்து தூரம் இப்படி போயிட்டு போயிட்டு எடுக்கிற மாதிரி இருந்து அதில் அப்புறம் பேச ஆரம்பிச்சு தான் கொஞ்சம் நல்லா பேச ஆரம்பித்தாங்க அப்புறம் சொன்னேன் கோட்டசாமி முடிச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடிக்கடி சொல்லிட்டே இருப்பேன் அதுக்கப்புறம் நான் அவங்கள நட்புன்னு கூப்பிட அவங்க நட்புன்னு கூப்பிட அப்படியே ஜாலியாக நல்லா ஃப்ரெண்ட்லியாக பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க
இவரை வச்சு எடுக்கிறதுல ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் அப்படின்னா இது இல்லை அது ஆக்சுவலாக என்ன 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 தான் கஷ்டப்படுத்துனாங்க ஒரு ஷாட்டில் மார்னிங் ஷாட் வந்து லைக் ஸ்வத்திஷ்டா எக்ஸசைஸ் பண்ணுற அந்த ஷாட் இது அன்னைக்கு இவங்கள மட்டும் தான் ஷூட் பண்ண முடிஞ்சது இவர் விஜய் ப்ரோக்கு ஷாட் வைக்க முடியல லைட் டவுன் ஆகிடுச்சு ஸோ தனியாக சீட் பண்ணி இன்னொரு நாள் ஷூட் பண்ணோம் அப்போ என்ன பண்ணிட்டாங்க ஸ்வத்திஷ்டா இதில் அவங்க இதுலேருந்து ஒரு ஷாட் வைக்கணும்னு சொல்லிட்டு என்ன ஸ்வத்திஷ்டாவை நடிக்க வச்சுட்டாங்க அவங்க சட்டை எனக்கு போட்டு விட்டு நான் எக்ஸசைஸ் பண்ணிருந்தேன் கண்ணடிச்சு உம்மா எல்லாம் கூடியிருக்கவங்களுக்கும் நடுவர் ஐயா அவர்களுக்கும் நடுவர் அவர்களே நான் ஒன்று கூறுகிறேன் அதெல்லாம் எனக்கு வராதுங்க நான் ஒரு ஃபுளோல பேசுவேன் இது எதுக்கு செட் ஆகும் எனக்கு இன்னும் வரைக்கும் தெரியல நீங்க பட்டிமன்றத்துல கூப்பிடாதீங்க அப்படின்னா இல்ல இல்ல இது செட் ஆகும் நீங்க வாங்க சொல்லிட்டு கூப்பிட்டாங்க அந்த பட்டிமன்றம் என்னன்னா காலேஜ் உள்ள நடந்த ஒரு பட்டிமன்றம் அது யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு வந்து இன்னைக்கு நடக்கிற விஷயத்த பத்தி எதுவுமே தெரியல அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க போன்லயே இருக்காங்க அந்த மாதிரிலாம் பேசிட்டு இருந்தாங்க ஆப்போசிட் டீம்ல இருக்காங்க நான் சொன்னேன் நாங்கள் இன்னைக்கு வந்து எங்க போனை தலை குனிஞ்சு பார்த்துட்டே இருக்கோம்னா நாளை இந்தியா தலை நிமிந்து நிக்கணுன்றதுக்காக தான் பாக்குறோம் அப்படிலாம் சொல்லிட்டு இன்னும் மனசார ஃபீல் பண்ணதெல்லாம் சொல்லிட்டு வந்தேன் அதை வச்சு மீம் எல்லாம் வந்து அடுத்த நாள் ஸோ பரவாயில்லையே நம்ம சொன்ன மேட்ரு ரொம்ப உண்மையா ஃபீல் பண்ணி தான் சொன்னேன் அது எப்படி தெரிலன்னு சொல்லலாம் எதுவும் தெரிலன்னு மட்டும் தயவு செய்து சொல்லிடாதீங்கன்னு உண்மையா இருக்கிற ஃபேக்ட சொன்னேன் அது சொன்னதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சு அதுக்கப்புறம் தீபாவளி பொங்கல் ஆயுத பூஜை எல்லாத்துக்கும் ஃபோன் பண்ணி பட்டிமன்றம் இருக்கு வந்துருங்க பட்டிமன்றம் வந்துருக்க நாங்கள் அதை சொல்லிட்டு எங்க டாபிக் நல்லா இருக்கு டாபிக் ஒன்று சொசைட்டிக்கு ஏதாவது நம்ம நம்ம சைட்லேருந்து கருத்து மெசேஜ் அப்படிலாம் இல்லை நமக்கு சொல் நம்ம கிட்ட ஷேர் பண்ணுறதுக்கு ஏதாவது ஒரு விஷயம் இருக்குது அப்படின்னா அந்த டாபிக் இருக்குது பட்டிமன்றத்தில்லாம் போவேன் அப்படின்னா ஜாலியாக அப்புறம் ஒரு நாள் ரிலேஷன்ஷிப் பற்றி பேசுறது கூப்பிட்டாங்க ஒரு பட்டிமன்றத்தில் அப்போ நம்ம கண்டென்ட் இருந்தது பசங்களோட ஏக்கத்தை ஆதங்கத்தெல்லாம் சொல்லணும் இருந்தது கல்யாணம் ஆகாத சிங்கிள் பாய்ஸோட ஏக்கத்தை அதுக்கு போயிட்டேன் ஸோ நமக்கு செட் ஆச்சுன்னா போய் பேசிடுவேன் அது எந்த பட்டிமன்றமாக இருந்தாலும் சரி ஹாப் பாயில் அப்படின்னு சொன்னாலே நீங்கள் ஞாபகம் வருவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் எல்லாத்துக்கும் ஸோ யூடியூப் ரசிகர்கள் எல்லாருக்குமே வந்து உங்களுக்கு ஒரு தனியாக பேனர் வச்சு பால் அபிஷேகம் பண்ணுற அளவுக்கு நீங்கள் ஃபேன்ஸ் பிடிச்சி வச்சிருக்கீங்கன்னு கேள்விப்பட்டோம் நீங்கள் சொல்லுங்க சதீஷ்டா என்னெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இப்போ என்னெல்லாம் ப்ராஜெக்ட் அப்கமிங் ப்ராஜெக்ட்ஸ் சவரக்கத்தி என்னோட முதல் படம் மிஷ்கின் சார் படம் அதில் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் பண்ணியிருந்தேன் இப்போ அடுத்து கீன்னு ஜீவா கூட ஒரு படம் இருக்குது அதில் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கேரக்டர் பண்ணியிருக்கேன் அது ரிலீஸ்க்கு இருக்குது அப்புறம் மதம்னு சொல்லிட்டு ஒரு படம் அதில் வந்துட்டு ஹீரோயினாக பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த ரெண்டு படம் ரிலீஸ்க்கு இருக்குது செம்மையாக சூப்பராக வந்து எல்லாருமே கோஆர்டினேட் பண்ணியிருக்கீங்க தேங்க்யூ குணா தேங்க்யூ விஜய் தேங்க்யூ சுவாதி தேங்க்யூ தமிழ் இந்த ஷோக்கு வந்ததுக்கு அண்டு இந்த எண்டு வந்துட்டு இவர் தான் கொடுக்க போகிறாரு ரேடியோ ஸ்டைலாம் இல்லாமல் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு தேங்க்ஸ் சொல்லிடுறேன் ஏகேக்கு வந்து ஏன்னா எங்கள் பாட்டை நீங்கள் ஒரு தூரம் தான் பார்த்தீங்க எங்களை பற்றி நீங்கள் எவ்வளோ தெரியும் எனக்கு தெரியாது பட் சம ஜாலியாக இன்ட்ராக்டிவாக நிறைய விஷயங்கள் பேசுகிறீங்க உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு பெரிய நன்றி பிரதர் இந்தியா கிளிப்ஸ் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன் பிடிக்கும்னு நீங்கள் வந்ததுக்காக சொல்ல இதில் ஒரு வாய்ஸ் ஓவர் வரும்ல வித்யா அவங்க வாய்ஸ் கொடுப்பாங்கள ஏன்னா எனக்கு அவங்க ஒரு கூட பிறந்த ஒரு சிஸ்டர் மாதிரின்னு கூட சொல்லலாம் அவங்களும் மிர்ச்சியில் தான் இருந்தாங்க ஸோ ரொம்ப ரொம்ப க்ளோஸ் அவங்க ஸோ அவங்க வாய்ஸ் என்னென்ன நான் சொல்கிறாங்கன்னு கேட்குறதுக்காகவே பார்ப்பேன் அப்பப்போ அவங்க ஃபோன் பண்ணி கலாய்ப்பேன் ஸோ தொடர்ந்து இந்தியா கிளிக்ஸ் நிறைய அப்டேட்ஸ் எதுவும் இருந்தாலும் பார்ப்பேன் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பில்லியன் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் இருக்கு இந்த சேனல் மேலே நீங்கள் கொஞ்சம் ஆட் பண்ண நினச்சிங்கன்னா லைக் ஷேர் கமெண்ட் அப்புறம் சப்ஸ்கிரைப் தேங்க்யூ தேங்க்யூ குணா தேங்க்யூ ஸ்வாதி தேங்க்யூ தமிழ் அண்ட் எல்லாருமே வந்து பாத்திருப்பீங்க இந்த அளவுக்கு பயங்கரமா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஸோ கீழே கமெண்ட்ல குறிப்பா விஜய் மென்ஷன் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணுங்க ஸோ அதான் நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பெக்ட் பண்றது என்ன இந்த ஒரு எபிசோட்ல விட்டுருங்க ஓகே தேங்க்யூ தேங்க்யூ சோ மச் நன்றி வணக்கம் நன்றி நன்றி